Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I am going to see all videos I am going to Hi friends, we will see the new appointments in the video June month. So, we will see the new appointments in the June month. So, we will see the new appointments in the June month. So, we will see the new appointments in this video. First, we will see the new appointments in the new appointments. Broadcast So, அந்த அமைச்சிரோகத்தோட புதிய செயலாலரா நேமிக்கப் பட்டிருக்க வரு ஒரு IAS அதிகாரி அவர் யாரம் கெடிங்கள் அமித் கேரே எப்படிங்கிற வரு So, அமித் கரே வந்து IAS அதிகாரியா இருந்த வரு அது மட்டிலாம் ஜார்கண்டோட கூடுதல் தலமை செயலாரா பொருப்பேச்சிருந்த இந்தாது இந்திய புவியில் ஆய்வு மையம் அப்படின் சொல்லக்குடி GSI Geological Survey of India அப்படின் சொல்வாங்க இந்ததோட புதிய தலமை இயக்குனரா 47 தலமை இயக்குனரா வந்து யாரு பொருப்பேச்சுக்காங்க அப்படின் பதிங்கள் தினேஷ் குப்தா வருகள் இந்திய புவியில் ஆய்வு மையத்தோட 47 புதிய தலமை இயக்குனர் பிரதம்மர் வந்து GUSEPO CONTE அப்படிங்கிறவல் சோ GUSEPO CONTE வந்து இத்தாலியோட புதிய பிரதம்மர் அடுது Spain ஓட புதிய பிரதம்மர் வந்து Spain நான் வந்து Petro Census அப்படிங்கிறவல் சோ இவனும் வந்து இவுங்கர் என்று விரும் ஜூன் ஒன்னான் தேதி வந்து பருப்பேட்டிருக்காங்க Vocês paths madam madam அர்த்து ஜோடான் ஓட புதிய பிரதமர் அல்டடி மூனு நாடுகள் பார்த்தம் இதோட ஜோடானையும் நான் போச்சுக்கோங்க ஜோடான் ஓட புதிய பிரதமர் யார்ன் பாத்திங்கனா ஓமார் ராஜாஸ் அப்படிங்கிறவரு சோ ஓமார் ராஜாஸ் இங்கிறவரு வந்து ஜோடான் ஓட புதிய தலைமர் 
சாரி புதிய பிரதமர் அடுத்து மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வரி வாரியத்தோட புதிய தலைவர் சிபிஐசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிபிஐசி அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கறதா சிபிஐசியோட எக்ஸ்பிளன்சர் சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது சோ அதுதான் இந்திய மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வரி வாரியத்தோட புதிய தலைவரா ரமேஷ் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க சோ ரமேஷ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வரி வாரியத்தின் புதிய தலைவர் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தோட இடைக்கால தலைவரா யூபிஎஸ்சி யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் சொல்வாரியா யூபிஎஸ்சி அந்த யூபிஎஸ்சியோட இடைக்கால தலைவரா யாரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க ஜூன் இருபதாம் தேதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அரவிந்த் சக்சேனா அப்படிங்கிறவங்க சோ அரவிந்த் சக்சேனா வந்து எந்த பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கேன்னா ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் இடைக்கால தலைவரா அரவிந்த் சக்சேனா வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சிவிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையம் இந்த ஆணையத்தோட புதிய ஆணையரா யாரு பொறுப்பேற்றுக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சரத்குமார் அவர்கள் முன்னாள் தேசிய புலனாய்வு அமைப்போட தலைவரா இருந்தவர் தான் சரத்குமார் சோ இப்ப வந்து சிவிசியோட புதிய ஆணையராய் இருக்காரு அடுத்து நிலக்கரி அமைச்சகத்துக்கு புதிய செயலாளர் நியமிச்சிருக்காங்க அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களும் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி தான் இந்திரஜித் சிங் அப்படிங்கிறவர் நிலக்கரை அமைச்சகத்தோட புதிய செயலாளர் அடுத்து அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் மிகப்பெரிய பிரபலமான நிறுவனம் தான் இந்த ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் இந்த நிறுவனத்தோட தலைமை நிதி அதிகாரியா பினான்ஸ் ஆபீசரா தலைமை நிதி அதிகாரியா வந்து யாரு பொறுப்பேற்றிருக்காங்கன்னா நம்ம சென்னையை சார்ந்த திவ்யா சூரிய தேவரா அப்படிங்கிறவங்க வந்து பொறுப்பேற்றிருக்காங்க சோ இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவங்கிறதுனால இது இம்பார்ட்டன் ஆனது திவ்யா சூரிய தேவரா வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தோட தலைமை நிதி அதிகாரி அடுத்து புதுச்சேரியில முதல் தடவையா ஒரு பெண் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் வந்து பொறுப்பேற்றிருக்காங்க அவங்க யாருனா சிவகாம சுந்தரி நந்தா அவங்க இதெல்லாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாம் இல்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்லிருப்பேன் சிலதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதெல்லாம் வந்து கூடுதல் கவனமா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்திய விமானப்படை ஐஏஎஃப் சொல்லுவாங்க இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் சோ இந்த இந்திய விமானப்படையோட தாக்குதல் விமானியா ஒரு தென்னிந்தியாவில இருந்து ஒரு முதல் பெண் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா வட இந்தியாவில இருந்து நிறைய பெண்கள் வந்திருக்காங்க பட் நம்ம தென்னிந்தியாவில இருந்து சவுத் இந்தியாவில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பெண் வந்து இவங்க தான் கர்நாடகாவை சார்ந்த மேகனா ஹான்பாக் ஷான்பாக் அப்படிங்கிறவங்க சோ மேகனா வந்து இந்திய விமானப்படையோட தாக்குதல் விமானியா வந்து பொறுப்பேற்றிருக்காங்க தென்னிந்தியாவின் முதல் பெண் இவங்க தான் அடுத்து கொலம்பியாவோட புதிய ஜனாதிபதி முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் பிரதமர் பார்த்தோம் கொலம்பியாவுக்கு மட்டும் பிரசிடென்ட் பாக்குறோம் கொலம்பியாவோட புதிய ஜனாதிபதியா வந்து இவான் டுக் மார்க்யூஸ் சோ இவான் டுக் மார்க்யூஸ் வந்து கொலம்பியாவோட புதிய ஜனாதிபதி இவன் குழப்பிக்கிட்டே இருக்காயா அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ கொலம்பியா வந்து குழப்புறது இவன் அப்படிங்கிறது இவான் அப்படிங்கிற பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து மிக முக்கியமானது சிக்கிம் மாநில அரசோட விளம்பர தூதரா ஏ ஆர் ரஹ்மான் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க சோ இதுவும் முக்கியமான ஒண்ணுதான் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஏ ஆர் ரஹ்மான் வந்து எந்த மாநிலத்தோட விளம்பர தூதரா நியமிக்கப்பட்டிருக்காருன்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா சிக்கிம் மாநில அரசோட விளம்பர தூதர் யாரு அப்படின்னு கேட்கலாம் சோ ரஹ்மான் சிக்கிம் அப்படிங்கறத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து செபி நம்ம சொன்ன செக்யூரிட்டி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆப் இந்தியாங்கிறத நம்ம படிச்சோம் செபியோட முழு நேர உறுப்பினரா யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு மூணு வருஷத்துக்கு முழு நேர உறுப்பினர் வந்து ஆனந்த் பார்வா அப்படிங்கிறவர் வந்து செபியோட முழு நேர உறுப்பினரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கார் சோ இதுதான் வந்து ஜூன் மந்த்ல இருக்கக்கூடிய நியூ அப்பாயின்ட்மெண்ட்ஸ் சோ யாரெல்லாம் வந்து புதிய பதவிக்கு வந்திருக்காங்க எந்தெந்த பிரதமர் பிரதமர்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க அண்ட் ஒரே ஒரு ஜனாதிபதி மட்டும் பார்த்தோம் சோ இவ்வளவுதான் இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதுல உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க